குட் மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் சம்மருக்கு டெஃபினட்டாக வந்து எல்லாரையும் ஒரு படுத்துகிற ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது வந்து உங்களுக்கு நம்ம வேர்க்குருவை பற்றி பேச போகிறோம் இன்னைக்கு ஸோ காமன் மேன் அதாவது நீங்கள் எல்லாம் எதை வேர்க்குருன்னு கூப்பிட்றீங்களோ டெர்மடாலஜிஸ்டோட லாங்குவேஜில் அதை நாங்கள் மிலேரியா ரூப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மிலேரியா ரூப்ரா இல்லைன்னா வேர்க்குருங்கிறது என்ன அது ஏன் வருது எப்படி நம்ம இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு ஒரு நம்ம டிஸ்கஷன் வேர்க்குருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்வெட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறத புரிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு ஏன் வேர்க்குரு வருதுங்கிறத புரியும் ஸ்வெட் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஸ்வெட் கிளாண்ட் அப்படிங்கிற கருவியிலேருந்து வருது இந்த ஸ்வெட் கிளாண்டுங்கிறது ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இருக்கிற ஒரு கருவி தோலுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கருவி இந்த டியூப் வந்து தோளோட வெளிப்பகுதியில் வந்து ஓப்பன் ஆகி அந்த ஸ்வெட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது எப்போ நம்ம அதாவது சம்மர் டைமில் இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப எக்ஸஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா வந்து இப்போ பசங்க பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போய் நிறைய விளையாடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம அஃப்கோர்ஸ் விளையாடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இடத்துல உட்காந்தாலே சம்மருக்கு இப்படி வந்து வேர்த்து ஊற்றுது உங்களுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எக்ஸஸ் ஸ்வெட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்பொழுது அந்த ஸ்வெட் லாண்ட் வந்து பிளாக் ஆகிடும் அதாவது வெளியே வர டியூபோட ஓப்பனிங் வந்து பிளாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்வெட் அப்படிங்கிறது அடியில் தோல் கடியிலேயே போய் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த லீக் ஆகும்பொழுது அது தோலில் ஒரு இரிட்டேஷனை கொடுக்குது ரெண்டாவது வந்து அந்த குறு குறுவாக சின்ன சின்னதாக ஒரு இரப்ஷன் மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு இரிட்டேஷனை கொடுத்துருது இதுதான் வந்து வேர்க்குருவோட ரீசன் ரெண்டாவது ரீசன் ஒன்று என்னென்னா இந்த ஸ்வெட் சுரக்கிற கருவியை வந்து சில பாக்டீரியல் க்ரோத்துமே வந்து உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணிடும் இந்த சம்மர் டைமில் வேறு உங்களுக்கு பாக்டீரியல் க்ரோத் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அது பிளாக் பண்ணுறதுனாலையும் வந்து வேர்க்குருவ அதிகமாக வர சான்ஸ் இருக்குது யாருக்கு இந்த வேர்க்குருவ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி ஏஜ் கேன் ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஓல்ட் ஏஜ் வரைக்கும் யாருக்கு வேணால் இந்த இஷ்யூ வரலாம் பிறந்த குழந்தை எப்படின்னு பார்த்து இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து இட்ஸ் சர்ப்ரைசிங் பட் நிறைய பேபிஸ் பார்ன் டியூரிங் சம்மர் தே கம் வித் சிவியர் ஸ்வெட் ரேஷ் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷனோடே வருவாங்க அதாவது ஸ்வெட் ரேஷ் குழந்தைங்களுக்கு ஏன் வருது அப்படின்னா டில் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் அதாவது அந்த ஒன் குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு ஆகிற வரைக்கும் ஸ்வெட் சுரக்கிற கருவி வந்து மெச்சூர் ஆகாது அது ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒன்றரை வயசு ஆகிடும் ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு டில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெட் ஆகிற கெப்பாசிட்டியே இருக்காது பெருசாக ஸோ ஒரு இப்போ பிறந்த குழந்தை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய துணி சுற்றிருப்பாங்க அந்த குழந்தைய வாமா வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திக்காக துணி ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு பயங்கரமாக சுற்றி அந்த குழந்தைக்கு ஃபுல் கையை போட்டு நீங்கள் வந்து வைக்கிற சில பழக்கம் இருக்குது நம்ம நம்ம ஊர்லேயே ஃபார் தட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வாம்த்துக்கு அந்த குழந்தையோட ஸ்கின்லேருந்து வர ஸ்வெட்டு அந்த ஸ்வெட் ஆல்தோ வந்து அது இம்மெச்சூராக அந்த ஸ்வெட் லான்ஸ் இருக்கிறதுனால மேலாப்பில் சின்ன 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 சின்னதாக நீர் பொறி மாதிரி அதாவது வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு டியூ ட்ராப் அப்பியரன்ஸ் மாதிரி ஸ்கின்ல வரும் அதுதான் நாங்கள் மிலேரியா கிறிஸ்டலினா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் வந்து வேர்க்குருவோட ஒரு வகை தான் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் யாருக்கு எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னா யூஸ்வலி அந்த நியூ பார்ன் பேபிஸ் இல்லைன்னா ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கீழே குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நெக் பகுதி ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த நெக் லிஃப்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இல்லைங்கிறதுனால அந்த ஃபோல்டு எல்லா ஃபோல்ட்ஸ் அதாவது இடுக்கில் எல்லாம் அந்த கழுத்து இடுக்கு இல்லைன்னா கை இடுக்கு தொடை இடுக்கு பின்னாடி அந்த நாப்பி போடுற இடம் இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஃபேக்ட் பட் ஃபுல் பாடியுமே குழந்தைக்கு வரலாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தை இல்லைனா சின்ன பசங்க அப்படிங்கும்போது தே கேன் கெட் இட் இன் எனி பிளேஸ் அதாவது தலையில் கூட வந்து பசங்களுக்கு ஸ்கேல்ப்பில் கூட வந்து வேர்க்குறு வர சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அதுதான் அதிகமாக ஸ்வெட் ஆகிற ஏரியா ரெண்டாவது ஃபுல் பாடியுமே ரேஷ் வந்து இந்த பசங்க ரொம்ப ஒரு இரிட்டேஷனோட கண்டினியூஸாக வந்து அம்மா குத்துது குத்துதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு இச்சிங் சென்சேஷன் மாதிரி அவங்க வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பெரியவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட்லி அக்ளூடட் ஸ்பேஸ் அதாவது வந்து எங்கே அதிகமாக ஸ்வெட் சேர்ந்து கசகசன் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் வரும் மென் எஸ்பெஷலி ஜென்ஸ் ஆம்பளைங்களுக்கு உங்களுக்கு காலோட ஃப்ரண்ட் பகுதியில் வந்து நிறைய மென் ஹேவ் தட் பர்டிகுலர் இஷ்யூ ஏன்னா கண்டினியூஸாக பேண்ட் போடுறதுனாலையும் அவ்வளோவா வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெண்டிலேஷன் இல்லாததுனாலையும் அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுக்கு ஸ்வெட் லான்ஸ் வந்து காலோட ஃப்ரண்ட் பகுதியில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு
தண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றாக்குறையில் இருக்கும் ஸோ வந்து யூ ஷுட் சேவ் எலக்ட்ரிசிட்டி யூ ஷுட் சேவ் வாட்டர் வாட்டர் எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த வந்து ஸ்வெட் ரேஷ் வந்துடக்கூடாது சம்மரில் கசகசன்னு இருக்குன்னு மூணு வாட்டி குளிக்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நீங்கள் மூணு வாட்டி குளிக்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு வாட்டி கூட குளிக்க தண்ணி இருக்கிறது இல்லை ஒன்ஸ் அ டே பாத் இஸ் இனஃப் ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே வந்து ஈவினிங் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்வெட்டியாக இருக்கு ஒரு ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இருக்குன்னா ஜஸ்ட்டு துணியை தண்ணியில் நினச்சி தொடச்சுக்கோங்க அது மோர் தென் என் குழந்தைங்களுக்கும் அதே தான் சொல்கிறேன் ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் வந்து ஒரு நாலு வாட்டி குளிப்பாட்டுவாங்க அம்மா தேவை கிடையாது காலையில் குளிப்பாட்டுங்க டெய்லியும் அதுக்கப்புறம் வெந்த அந்த குழந்தை வெளியே போயிட்டு விளையாடிட்டு கசகசன்னு வரும்போது ஒரு துணியை வெட் பண்ணி தண்ணியில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு தொடச்சி விட்டிங்கன்னா தண்ணியும் சேவ் பண்ணுவீங்க குழந்தையோட ஸ்கின்னையும் சேவ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான்ஸுக்கு வந்து எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லைன்னா வந்து உங்கள் குளிக்கிறதுக்கே தண்ணி ஒரு பக்கெட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த தண்ணி எடுத்து ஒரு பத்து ஐஸ் கியூப் உள்ளே போட்டு ஃபேன் கடையில் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் ஃபேன் கடையில் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ரூமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கூலாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக ஒரு 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 நல்ல வெண்டிலேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதையும் ஈஸியாக பண்ணலாம் இதிலே வந்து ஒரு தண்ணி துணியை எடுத்து நல்லா நினச்சிட்டு கோல்டு வாட்டரில் நீங்கள் ஜன்னலில் எடுத்து போட்டிங்க அந்த துணியை அப்படின்னா நல்ல கூல் ப்ரீஸ் உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிள் டிப்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் ஈஸியாகவே வந்து உங்க வீட்டை ஒரு கூலா வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் ஏசியில் உட்காரணும் அவசியம் இல்ல பீப்புள் யாரால ஏசி அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அவங்களும் அவங்களுமே பத்து நிமிஷம் இருந்துட்டு வெளியே வந்துருங்க ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஏர் கண்டிஷன் ஸ்பேஸில் உள்ளே போய் உட்காந்து வெளியே வரீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இன்னும் தான் வந்து யுவர் பாடி அண்ட் யுவர் ஸ்கின் யூ வில் நாட் கண்டிஷன் அதாவது இந்த ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு கூல் டெம்பரேச்சருக்கு போயிட்டு திருப்பி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்தீங்கன்னா யூ ஆல்வேஸ் எண்ட் அப் ஃபீலிங் ஹாட் வேரஸ் நீங்கள் அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே கண்டினியூஸாக அட்லீஸ்ட் நல்ல வெண்டிலேட்டடாக நல்ல ஒரு காத்தோட்டமாக உட்காந்துருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக கொஞ்ச நாளைக்கு அது கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே உங்கள் ஸ்கின்னும் பாடியும் அதுக்கே வந்து பழகிடும் உங்களுக்கு so this is very important and air condition throughout the day please don't waste electricity that is very important ena vandu everybody needs the current today we are in a summer we are in shortage so idu thavara vandu enna pannalam appdin paathinga na kolangalukku light thuni podunga nalla or melisa or cotton la synthetic illama adu illama indha ipo nareyave paathinga na they want to make the child wear adavadhu or romba or gaudiya or kasakasanta and nylon polyester irukiradala dai senju podadinga cotton lay podunga light thuni podunga kolangalukku and uh, you can always change the clothes evening ana konjam sweat la nanjadana and sweat lay oora vidadinga thirupi change pannidunga cloth so idu ellame pannala ninga even for adults also லூஸ் ஆ போடுங்க ஜீன்ஸ் மெட்டீரியல் எல்லாம் சம்மர்ல அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பிரீதிங் கெப்பாசிட்டி இருக்காது உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் டு வேர் காட்டன் பேண்ட்ஸ் காட்டன் பேண்ட்ஸ் லூஸ் பேண்ட்ஸ் லைட் கலர்ட் மெட்டீரியல் வில் பி ஈஸி ஏன்னா இந்த காட்டனோட வீவ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விளக்க விளக்கமா இருக்கும் அந்த ஸ்வெட் ஸ்வெட் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் மச் பெட்டர் இது நல்லாவே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ இதை தவிர என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சரி இது எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் ஸ்வெட் ரேஷ் வந்துருச்சு உங்களுக்கு வேர்க்குறு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து யூ கேன் யூஸ் அ லோஷன் அதாவது டஸ்டிங் பவுடர் பவுடர் இருக்குது இல்லையா அந்த பவுடர் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த பவுடர் வந்து கொஞ்சம் உங்கள் ஸ்வெட்டை அப்சார்வ் பண்ணணும் தான் அதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு ஸ்வெட் ரேஷ் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா கேலமின் அண்ட் அலோவேரா இது வந்து கலந்த லோஷனை வந்து தாராளமாக போடலாம் நீங்கள் இட் டஸ் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுக்கும் மேலே சில சுச்சுவேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஒரு பஸ் சேர்க்குற மாதிரி இருந்ததாலோ இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் பாயில்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ளீஸ் கோ கன்சல்ட் யோர் டெர்மடாலஜிஸ்ட் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தனியாக எடுக்க தேவை இருக்கும் ஏன்னா வந்து எஸ்பெஷலி பேபிஸ் சின்ன இந்த சம்மரில் பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த ஸ்வெட் ரேஷ் வந்து ஸ்வெட் ரேஷ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிற சான்ஸும் நிறைய இருக்குது ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் செல்ஃப் கூல் பட் மீன் வைல் ஆல்சோ மேக் ஷுர் தட் யூ சேவ் வாட்டர் அண்ட் சேவ் எலக்ட்ரிசிட்டி have a nice day